こんにちはハッピーカムの松浦幸です、えー、今日は東京からご注文いただき京都へ発送するお母様の誕生日に贈るブーケを束ねたいと思います、えー、12月に手術をしコロナ禍でずっと家にいて少し元気もないようなので少しでも元気になってもらえたらなと思います主人も私もなかなかこの状況で母に会えておりませんおはいろんなお花をたくさんお庭で育てているお母さんへ元気の出る季節感あふれるブーケをお願いしますといただきましたとびっきりね、えー、太陽を感じるような温かみのある日だまりブーケ束ねたいと思いますでは今日はミモザとっても綺麗ですねもう本当に心が明るくなりますそしてなずなバラのバニラフレグランス、はあ、もううっとりするぐらいいい香りしますねフレグランスっていう名前にふさわしい、はあ、いい香り<笑>そしてカラーアルケミラモリスラナンキラスのシャルロットですシャルロットの中でも、えー、ピンクだったり赤オレンジがあるんですが黄色の品種が出回りだしましたとても、えー、珍しい品種ですそしてリシアンサスの、えー、非常に明るい、えー、モヒートという品種蛍光色のような、ね、ライムグリーンがとっても印象的ですこちらもラナンキラスです柔らかいお色ですねアプリコットオレンジがとっても綺麗ですそしてスカビオサ通常は丸っこいね、えー、お花だったりするんですがこれは球体でボール状なんか宇宙人のようなねものすごく面白い形してますこれ実は一つ一つが小さなつぼみでここからなんかねひょろひょろとお花ではないんですが目,目のようなすごくちょっとまか不思議なお花ですちょっとねワクワクしていただきたいなと思って入れてみますはい、スモークグラスそしてゼンマイキルタンサスこちらも甘い香りがしますもう本当にすっごく甘いですね<笑>なんか今日は香り豊かなねブーケになりそうはいこちらはユーカリ品種がポリアンセ,スセモスというものですではお母様がお外に出れなくてもお家の中でとびっきり元気になるようなブーケを日だまりブーケを束ねたいと思いますでは早速束ねてみましょうでは,は香りに癒されながらきれいなねこのラナンキュラスそしてそこに合わせるのはこのリシアンサスのモヒートなんかぴったりな名前ですねなんか爽やかなモヒート香りはしないんですけどねモヒートっていう何ふさわしいライムグリーンですねそこにこのアプリコットも入れていきますほんと不思議これどういうどういう指令が来てこんなまん丸になるんでしょうね本当に植物の不思議<笑>そして
ふわふわの今の時期しか出会えないミモザも入れていきます。お客様がお花のねお引き取りに来てくださってますねね本当にあの心を込めた贈り物を全国からあのご注文いただいて、えー、店頭での、えー、ご注文のお引き受けはしていないんですけれどもご予約のお引き取りはね店頭でもさせていただいてますのでね喜んでいただけて嬉しいね<笑>ね、このブーケは本当にこう季節を感じる今しか出会えないその春のお花をたっぷりと入れていきますそしてお部屋の中でもふわっと香るいい香りそんなねあの甘い香りが広がるようにいろんな、えー、種類の香り高いお花を入れていきますこのねキルタンサスって球根の植物なんですがものすごく茎がぐじゅっと潰れやすいので、えー、ブーケに入れる時は本当にあのちょっとね方向性だったりとか、えー、束ね方気をつけないと、えー、折れやすいんですねしっかりとフォローしながら束ねていきたいと思いますそしてゼンマイお客様から補足情報欄にあのなかなかね会いに行けないんですとかあの手術をしてっていうことを書いていただいてたので外のね空気をあの思わずこう外に出て深呼吸がしたくなるようなんし,したようなできるようななんか太陽いっぱい浴びれるようなブーケにして差し上げたいなと思いこのイエロー系にさせていただきました。太陽を浴びるとあの幸せホルモンが出るそうなんですねなので太陽のように眩しいブーケですどうでしょうかわいい、はあ、本当に私たちもこうやって束ねながら癒されそしてお花とのねこの交流っていうのが本当に貴重な時間になっていますちょっと、えー、里ちゃんがガサガサ髪の音がすごいですね<笑>響いております響いてます店内にちょっと今 YouTube 撮ってますよ<笑>今日は、えー、店頭にアッキーと里ちゃんがいます出勤ですお客様です。可愛い,いでしょう。さあ、どんどん。わ、もう可愛い,い、本当に。すっごい可愛い,いよ。どう。<笑>ね、少し眩しいぐらいのなんか本当に心にふわーっと太陽が灯るような、えー、ブーケにしていきたいと思いますかわいい今はあのバラも仕入れたてですので非常に頭が顔がね小さいんですけれども、えー、お届け先様のもとでゆっくりじっくり、えー、咲きほころんでくれますので。かわいいですねいやこのブーケはほんといいかもなんか明るくなる心がルンルンとねあの心に音符が飛ぶ感じですねなんか意味わかります<笑>早か<笑>早い返事が早いわからんわからんって言われました監督にわからんって言われましたさ<笑>とちゃんわかるよねわかりますわかります,かります<笑>言わしてるこの言わしてる感
<笑>かわいいさあしっかりとあこのねミモザを外側にこうねちょっとミモザが、えー、長いものは外側に入れていきます。いいですね。さとちゃんもうちょっとミモじゃないかな。あと二本ぐらい欲しいですね。めっちゃ可愛いです。どうですか？可愛い,い。眩しい。眩しい。眩しい。ね、心がウキウキ明るくなるようなブーケにしていきたいと思いますあ、かわいいめっちゃいいねさあこれはいらないですうんにお客様が来てくださってますね。ちょっとこの YouTube をあのー、見てくださってます。<笑>今はね店内にあのー、コロナもあって、えー、店内にご来店っていうのをちょっと控えさせていただいてますのでね本当やったらね見ていただきたいよね。はいこんな感じですごく。うん、太陽のように明るくていいんじゃないでしょうかうん鉛筆みたいそうすっごい太いんですよ太くて硬くてねさあグググググッと巻いて。しっかりとくくってめっちゃかわいいねお母様の心にねふわっと、えー、ビタミンとそして太陽のポカポカした日差しが届くようにひだまりブーケ束ねました、えー、しっかりとご家族のお気持ちが届きますように87歳お誕生日おめでとうございます。パチパチパチパチ。行ってらっしゃい。京都まで行ってらっしゃい。可愛い,い。<笑>